హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ బ్లాక్ సేఫర్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక బ్లాక్ సేఫర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవుతారో ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇన్ ఏ బ్లాక్ సైఫర్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఈజ్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు బ్లాక్స్ ఆఫ్ సెట్ లెంత్ అండ్ ద బిట్స్ ఇన్ ఈచ్ బ్లాక్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ టుగెదర్ బై యూజింగ్ ది ఫంక్షన్ అండ్ కిస్ టు ప్రొడ్యూస్ ది సైఫర్ టెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ సైఫర్ లోపల ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది బ్లాక్స్ రూపంలో డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ డివైడ్ అయిన ఒక్కొక్క బ్లాక్ని అది ప్రైవేట్కి ఆర్ పబ్లిక్కి ప్లస్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది ఎన్క్రిప్ట్ చేసి సైఫర్ టెక్స్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో అలా చేసేటప్పుడు ఏ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సెవరల్ బ్లాక్ సైఫర్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిలో డీటెయిల్లీ బ్లాక్ సైజ్ సెకండ్ వన్ కీ సైజ్ థర్డ్ వన్ రౌండ్ ఫంక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ సబ్ కీ జనరేషన్ ఫాస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ సైజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్లాక్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ కాంప్లెక్సిటీ ఒకవేళ బ్లాక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి సో దాన్ని అనలిస్ట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది హ్యాకర్స్ కూడా ఆ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని తిరిగి రిట్రీవ్ చేయాలంటే చాలా అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది అది కష్టం అవుతుంది ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది సెక్యూరిటీ బట్ ఇట్ ఇస్ స్లోస్ ది సైపర్ సో అలా సైజ్ పెంచడం వల్ల సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా అంతవరకు హ్యాక్ చేయలేరు సో బట్ ఇట్ స్లోస్ ది సైఫర్ సైఫర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది టిప్కల్లీ వీ టేక్ ది బ్లాక్ సైజ్ ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ ఉంది నార్మల్గా తీసుకునేది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ తీసుకుంటాం బ్లాక్ సైజ్ నెక్స్ట్ కీ సైజ్ కీ సైజ్ ఎలా తీసుకుంటారు అంటే ఇంక్రీజింగ్ ది కీ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ కాంప్లెక్సిటీ సో కీ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ బ్లాక్ సైఫర్ అనేది బాగా కాంప్లెక్స్గా అవుతుంది సో ఇట్ మేక్స్ ఎగ్జాస్టివ్ కీ సర్చింగ్ హార్డర్ సో కీ సర్చింగ్ అనేది హార్డ్ అవుతుంది అంటే డిఫికల్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ది సెక్యూరిటీ బట్ స్లోస్ ది సైఫర్ ఈ సెక్యూరిటీని ప్రొటెక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కీ సైజ్ అనేది పెరిగితే కాకపోతే సైఫర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది టిప్కల్లీ వీ టేక్ ది కీ సైజ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్స్ ఓన్లీ కీ సైజ్ అనేది మనం నార్మల్గా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్స్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ రౌండ్ ఫంక్షన్ కాంప్లెక్స్ రౌండ్ ఫంక్షన్స్ ఇంప్రూవ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఒక రౌండ్ ఫంక్షన్ అనేది కాంప్లెక్స్గా అయిందనుకోండి సో అది సెక్యూరిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాకపోతే సైఫర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇట్ హ్యావ్ ది ఇష్యూస్ ఆఫ్ హౌ ఎస్ బాక్సెస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఒక రౌండ్ ఫంక్షన్ లోపల ఎస్ బాక్సెస్ అనేవి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ బాక్సెస్ ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఇంప్రూవ్స్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సైపర్ ఒకవేళ ఆ ఫంక్షన్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అన్నిసార్లు ఎన్ని రౌండ్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు అది కీ జనరేట్ అవుతుంది సబ్ కీస్ జనరేట్ అవుతాయి సో అది ఎన్క్రిప్ట్ చేయబడుతుంది ఎన్క్రిప్ట్ లేదా డిక్రిప్ట్ చేయబడుతుంది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సైఫర్ టెక్స్ట్ లేదా సైఫర్ టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సో అలా రౌండ్స్ పెరిగినా కొద్దీ దాని యొక్క ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మళ్ళీ రిట్యూవ్ చేయాలంటే మళ్ళీ అన్ని రౌండ్స్ డిక్రిప్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది సైఫర్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని పెంచుతుంది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ స్లోస్ డౌన్ ది సైఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి సైఫర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో అది ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సైఫర్ టెక్స్ట్ సైఫర్ టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అయ్యే టైం ప్రొడ్యూస్ చేసే టైం చాలా పెరుగుతుంది కాబట్టి సైఫర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది టిపికల్లీ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ మామూలుగా సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ సబ్ కీ జనరేషన్ గ్రేటర్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ సబ్ కీ జనరేషన్ మేక్స్ ది అనాలిసిస్ హార్డర్ సబ్ కీ జనరేషన్ అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కీస్ ఎక్కువ అయ్యాయి అనుకోండి సో సైఫర్ అనేది హార్డ్గా అవుతుంది ఐ మీన్ ఒక డిఫికల్ట్గా రెడీ అవుతుంది ఆ డిఫరెంట్ సైఫర్ని ఆ డిఫికల్ట్ సైఫర్ని హ్యాక్ చేయడం లేదా డీకోడింగ్ చేయడం డిక్రిప్ చేయడం అనేది హ్యాకర్స్కి చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి ఇఫ్ మోర్ సబ్ కీస్ ఆర్ యూజ్డ్ దిస్ స్లోస్ డ
సో మనం ప్రాక్టికల్గా దాంతో డీల్ చేసే అప్పుడు సైఫర్స్తో ఈ ఫాస్ట్నెస్ పైన స్పీడ్ పైన మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్గా ఏది స్పీడ్గా వర్క్ చేస్తుందో ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ ఇస్తుందో సైఫర్స్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సైఫర్ టెక్స్ట్ సైఫర్ టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ప్రీ ఎక్కువగా పీపుల్ కూడా దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ది టెస్టింగ్ ఆన్ ది సైఫర్స్ సో సైఫర్స్తో టెస్టింగ్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కండిషన్స్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి దీస్ ఆర్ ది బ్లాక్ సైఫర్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపుల్స్